Haryana now has a new chief minister viewers uh, ML Khattar has stepped down and just at 5 p.m. we have been given to understand BJP leader Nayab Singh Saini all set to become the new chief minister after Manohar Lal Khattar resigned from the chief minister's post Nayab Singh Saini will be sworn in at 5 p.m. BJP now looking at getting the support of independent MLAs after the breakdown of their alliance with JJP now um, 90 is the strength of the House, 41 MLAs with the BJP, 30 with the Congress, 10 with the JJP and 7 independent MLAs with the 10 from the JJP moving away from the BJP. And, but word also has it on the sidelines that they could be split in the JJP MLAs and some might stay with the BJP. The BJP for now, safe because it has the support of the seven, the six out of seven independent MLAs and uh, will stake claim to form government again. But the big story coming in this time, not under the leadership of uh, Manohar Lal Khattar, but that of Nayab Saini. Nayab Saini is an OBC face uh, from coming in from the Saini caste, a Mali caste in uh, Haryana, is a Lok Sabha MP from Kurukshetra, known to be a close aide of ML Khattar himself and is also the Haryana BJP chief, considered to be a close aide of ex-chief minister Manohar Lal Khatt. Let's quickly cut across to Bupinder Hudda from the Congress. Of course, the Congress looking at the situation unfold in Haryana. Because in five years, every work has been destroyed by this government. No one has done any work, so they are trying to hide it. So, people have been aware of it. और आज जो हुआ क्योंकि गठबंधन हुआ ये मनोरलाल जी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत बने आज दोनों गए चीफ मिनिस्टर से उन्होंने रिजाइन किया डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी गए तो इसका मतलब चुनाव के ठीक समय पहले वो अपनी स्वयं चुनावी हार मान चुके मॉरली डिफीट हो चुके हैं नैतिकता के तौर पे इस पार्टी को कुछ भी सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है मैं कहता हूं कि तुरंत हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और चुनाव में चले जाना चाहिए आप चाहते हैं सर कि लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा के विधानसभा राष्ट्रपति शासन भी होना चाहिए चुनाव में जाना चाहिए राष्ट्रपति शासन हो जाए वो तो मर्जी है पहले कराए बात कराए उसका कोई नहीं है लेकिन ये मौजूदा सरकार जो है अपना मॉरल वो खो चुकी है। उड़ा साहब आपको क्या लगता है खट्टर साहब को क्यों जाना पड़ा? मैं बता चुका हूँ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट जो गठबंधन था वो कोई पॉलिसीज पे आधारित नहीं था और आज जो इन्हें पांच साल में जो जो हुआ है बाई लक्ष्य में भी हम जीते हैं हर वर्ग चाहे वो किसान हैं साढ़ एमएसपी की बात जो वायदे इन्होंने किए थे घोषणा पत्र में कोई भी पूरा नहीं किया गया जेजेपी ने कहा कि क्या उन सौ रुपए पेंशन करेंगे बुजुर्गों की जब हम सब जोता करेंगे कोई वो नहीं हुआ तो इसके किस्म से कोई भी एक भी घोषणा पत्र लागू नहीं हुआ इनका तो आज सिर्फ अपने एंटी एनकम्बेंसी को बचाने के लिए और लोगों का ध्यान दूसरी और आकर्षित करने के लिए ये है इनकी मिली भगत है और लोग इस बात को समझ चुके हैं देखिए चेहरे सबके हैं ओबीसी चेहरा है अच्छी बात है लेकिन कास्ट कंसिस्टेंट नहीं करते ये सेंसिस को नहीं मान रहे अगर यही इतने सबके इतने सी है तो कास्ट सेंसिस को नहीं करते ये ये सब पता लग जाएगा ये तो पार्टी का अध्यक्ष भी थे तो नई बात थोड़ी समझना चाहिए कि हाँ वो तो प्रजातंत्र में तो सब का अधिकार है कांग्रेस पार्टी सब के साथ है लेकिन इनका तो ये साफी पर्दाफाश हुआ हुआ है भाई ये ये क्लेम करते हैं तो कास सेंसेस क्यों नहीं करते सब ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे कि तमाम बीजेपी के विधायक क्या आप कह रहे हैं कि जिस तरह से गठबंधन टूटा काफी नाराज हैं कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से बीजेपी में भी थी इस गठबंधन को लेके तो क्या बीजेपी के कुछ विधायक आपके टच में हैं आप कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए � 
बीजेपी के विधायक टच में आपके ये तो राजनीति में कौन किसके टच में है इस बात की तो कोई चर्चा नहीं लेकिन जहाँ तक सवाल है इस बात का उनसे कोई मतलब नहीं है मॉरल अथॉरिटी खो चुके सर दोबारा चुनाव करवाने की क्या आपने मैंने कहा ना चुनाव तो होंगे अक्टूबर में हो जाएंगे वैसे तो हमारे ड्यू है लेकिन अब यही है कि राष्ट्रपति शासन किया जाए इनका कोई वो मॉरल राइट नहीं रहा है सर आपने कहा समझौता हुआ है एक अघोषित समझौते को तोड़ने का पहले जैसे क्या आपको लगता है फ्रेंडली फाइट जेजेपी और बीजेपी करेंगे लोकसभा में ये यो ही तो मैं कह रहा हूँ ना ये मैंने तो पहले कह दिया था आज नहीं पब्लिक स्पीच में कह दिया था दीपेंद्र ने भी कहा मैंने भी कहा की भाई एक समझौता हो चुका है गठबंधन तोड़ने का गठबंधन तो था ही नहीं है तो ठगबंधन था लोग समझ गए देखो जब हरियाणा में 36 बरादरी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में जो 2024 में सरकार कांग्रेस की बनाएंगे और यही कारण है जब ये अब ये कर रहे हैं ये हो गया कहा समीकरण बदल गए ये 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 पार्टी के अध्यक्ष थे ये भी तो सत्ता में थे पार्टी के अध्यक्ष थे ये तो जो पांच साल में जो हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है उसको देख के इन्होंने कोशिश की है ये तो जैसे ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने की करते हैं ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं बांटने की कोशिश ऐसे करते हैं एक डॉक्टर था कुर्सी रख के बैठ गया कि दर्द दांत के दर्द का लाजमी इलाज नहीं होगा तो जुर्माना था कुछ नहीं ना जमूरा उसके पास ना कुछ एक आया उसने कहा मेरी जाड़ में दर्द है वो बोला बैठ जाओ कुर्सी पे दो शीशी रखी थी उसके पास और शीशी में पानी मिर्चों वाला पानी रख रखा था वो बोला बैठ जाओ आंख में वो डाल दी मिर्चों का पानी वो बोला ओह आंख मेरी आंख बोला बोला जाड़ का दर्द डॉक्टर बोला जाड़ बोला छोड़ो जाड़ के दर्द को मेरी आंख बचाओ ये तो ये काम करते हैं जब हरियाणा को बर्बाद कर दिया अब लोग समझते हैं इस बात को सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी हरियाणा सरकार की अभी गए थे वो शाबाशी दी थी मैं उनकी पार्टी थे वो तारीफ ही करेंगे चौबीस घंटे वो 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 यू प्रधानमंत्री जी ये कैसे कहते कि पांच साल इन्होंने हरियाणा बर्बाद कर दिया करेंगे <laughs>